Tapetins em casa. Vamos explorar o um universo incrível e indescritivelmente maravilhoso que Deus criou e sustenta em suas mãos. Olá pessoal, que bom ver vocês de novo aqui, preparados para mais uma super descoberta? Hoje vamos receber pesquisadores muito especiais e que estão aproveitando as férias para fazer mais algumas descobertas incríveis. Será que eles já estão nos escutando? Helena, Catarina... Ivan! Oi, Indy! A gente está aqui pesquisando o Ivan, a Catarina e eu, a pesquisadora Helena. As maravilhas do universo. É, o Ivan me falou que está com probleminha, viu? Mas, ó, quando a gente está com problema, tem a ajuda de Jesus. Todos os dias ele está com a gente. Não tem até aquela música? Todo dia, todo instante, toda hora... Tem ela aí? Claro, Helena! Já vou dar o play aqui! Todo dia, todo instante, toda hora Eu desejava ser feliz como agora Chorava à toa, reclamava à toa Estava tudo sempre mal pra mim Agora tudo em minha vida faz sentido O dono da alegria já está comigo Jesus entrou Conhecida pelas pessoas, hein? Quem sabe? Quer me falar? Eu quero. Qual que é? É o diamante. É o diamante. Indy, você sabia? Uau! Que legal, Helena! Isso mesmo, Ivan! São os diamantes! Descoberta de hoje: ferro inquebrável. pode arranhar outro diamante. Vamos tentar? Esses, na verdade, são de plástico, tá? Mas faz de pouco. Ah, é, ó, tá arranhando. Cadê o teu, Catarina? Mostra lá. Olha que grande. E vocês sabiam o que quer dizer diamante? Vem lá do original grego e significa inquebrável. Verdade, Helena. Por ser tão duros, são usados em ferramentas de corte, moagem e perfuração. É isso mesmo. E você sabe por que o diamante brilha tanto? E ele também é muito raro e muito caro. É porque eles são feitos da mesma substância que o grafite. Lembra o grafite dos seus lápis da escola? É, então, lembra? São feitos de carbono. E o diamante também é feito de carbono. Mas... 
mas tem uma diferença. Eles são feitos em situações de pressão extrema, temperaturas muito altas, por um longo período de tempo. E ó, o que, que fica lá embaixo da Terra, bem longe? Diamante. Os vulcões. Os vulcões, é isso mesmo. Os diamantes são feitos lá embaixo. A gente pode dizer que os vulcões são fábricas de diamantes. Isso mesmo, Helena. E quando os vulcões entram em erupção, os diamantes saltam para a superfície da Terra. Sabe, gente, pensando, se o diamante, que é uma coisa tão boa, né, tão rara, tão cara, tão brilhante, é formado assim numa situação tão difícil, agora com essa pandemia, tá difícil aí, tem muita gente com dificuldade, né? Pois é, mas eu quero dizer para você, não desista, porque com certeza Jesus está formando alguma coisa inquebrável aí dentro de você. Sabe o quê? A sua fé. É, vamos orar para ele, vamos pedir para Jesus ajudar a gente a não desistir. Querido Jesus, eu quero agradecer pela vida de cada criança da Redentor de cada família, das outras comunidades também, e agradecer a Tua presença, que você está com a gente todos os dias. E não desiste de nós, ajuda-nos também a não desistir de fazer oração, de olhar para Ti todos os momentos, a cada dificuldade, mesmo que pareça uma coisa boba, uma coisa simples, que a gente possa saber que você se importa e está conosco. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Que descoberta indescritivelmente incrível. E claro que temos uma experiência muito legal para a gente sempre lembrar desse cuidado e amor de Deus por nós. Experiência de hoje. Vulcão em erupção. Os materiais que você vai precisar para essa experiência são duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, um copo de vinagre, corante opcional, uma garrafinha ou copo para fazer a experiência dentro. Você ainda pode usar massinhas de modelar para fazer um vulcão ao redor do copinho ou da garrafinha, ou ainda fazer como a Catarina e o Ivan, que com a ajuda do papai, montaram um vulcão na terra. Olha que legal que ficou! Faça o seu e mande para nós também uma fotinho ou um vídeo. Bom domingo! Até!